जय हिंद दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ट्यूशन घर ऑफिशियल में एस एस सी स्टेनोग्राफर का वैकेंसी आ गया आपको पता है कई दिनों से हम सारे लोग इंतज़ार भी कर रहे थे कैलेंडर के अकॉर्डिंग ही काम हुआ है डेट पे ही वैकेंसी आई हुई है अब कई सारे लोग फॉर्म भर भी चुके होंगे कई लोगों को अभी भरना होगा तो जिन लोगों को मैंने इससे पहले भी एक वीडियो दिया हुआ है उस दिन भी आज मैं और डिटेल में आपसे कुछ डिस्कशन करूँगा इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि फॉर्म भरते हुए क्या क्या सावधानियां बरतनी हैं क्योंकि ऐसी बहुत बार गलतियां देखी गई हैं कि कुछ छोटी छोटी गलतियां हम सारे लोग कर देते हैं मैं तो भुक्त भोगी हूँ उस काम का ठीक है चलो अपने बारे में जिस दिन कहानी सुनाऊंगा आप लोग भी कहेंगे कि हाँ क्या बात कह दिए सर देखो भाई क्या सावधानी बरतना है इस चीज़ पर आप विशेष ध्यान रखना क्योंकि अगर ये गलतियाँ आपसे होती हैं तो फिर मैं आपसे कहूँगा कि आपका एग्ज़ाम तो आप दे लोगे रिटर्न एग्ज़ाम आप दे लोगे लेकिन स्किल टेस्ट देने लायक नहीं रहोगे तो ऐसा कोई काम ना करना कि फॉर्म कैसे भरें ठीक है जो सपना लिए हम बैठे हुए हैं एस एस सी स्टैंडों का वो सपना सपना रह जाएगा अगर छोटी सी भी गलती कर दी तो तो गलती का क्या चीज़ बचा के रखना है देखो कुछ चीज़ें फॉर्म पे मेंशन रहती हैं तो वो तो आप अकॉर्डिंग टू फॉर्म करते रहना ठीक है जो बेसिक बेसिक बातें जो जानना बहुत ज़रूरी है पेपर के लिए इम्पॉर्टेंट रहता है कि ये काम हम करके जाएंगे तभी स्किल टेस्ट में हम अपीयर हो पाएंगे जैसे कहाँ कहाँ गलतियाँ स्टूडेंट करते हैं वो देखो सबसे पहला चीज़ जो आपको गलती से बचना है पहली चीज़ में जो आपको गलती से बचना है वो ये है कि जो आपका स्किल का मीडियम होता है ठीक है जो स्किल का मीडियम होता है इस स्किल के मीडियम में क्या पूछा जाता है स्किल के मीडियम में आपसे कहा जाता है कि आपने शॉर्ट हैंड हिंदी में लिखना है या आपने शॉर्ट हैंड इंग्लिश में लिखना है दो बातें आपके लिए इम्पॉर्टेंट हिंदी शॉर्ट हैंड रहेगा या इंग्लिश शॉर्ट हैंड रहेगा तो आप अगर हिंदी लिए होगे तो हिंदी पे जाना अगर आपने शॉर्ट हैंड की भाषा हिंदी में सीखी होगी तो हिंदी करिएगा अगर आपने इंग्लिश सीखा होगा तो इंग्लिश करिएगा ये पहली गलती जो अमूमन सारे स्टूडेंट करते ही करते हैं दूसरी चीज़ ये भी बड़ी बेसिक सी बात है जो आपका क्वालिफिकेशन वाला क्राइटेरिया रहता है ठीक है क्वालिफिकेशन इस हिस्से में क्या कर रहे हैं उसमें आपको देखने को मिलेगा लगभग दो से तीन ऑप्शन ट्वेल्थ पास आउट एक ट्वेल्थ ट्वेल्थ ठीक है तो आप जो अगर सिंपली आपने ट्वेल्थ स्टैंडर्ड किया है ठीक है अगर सिंपली आपने ट्वेल्थ किया है ठीक है तो ट्वेल्थ पे ही जाके करिएगा ना कि दिमाग लगा के इक्ुवेलेंट क्या लिखा है इक्ुवेलेंट हाँ इक्ुवेलेंट इक्ुवेलेंट टू ट्वेल्थ आप इस पे मत जाइएगा कि बारहवीं के बराबर बारहवीं के बराबर तो आपका डिप्लोमा वाला हिस्सा आ जाता है ना तो इक्ुवेलेंट टू ट्वेल्थ वाले पे मत जाइएगा अगर आपने डिप्लोमा नहीं किया है तो सिंपली अगर आपने ट्वेल्थ किया है तो ट्वेल्थ पे ही फिल करिएगा यहाँ भी जनरली बहुत गलतियाँ होती हैं लोग करते हैं पहले क्या होता है मन में कि अरे ठीक है ट्वेल्थ ही तो है एक वेलेंट टू ट्वेल्थ ट्वेल्थ मतलब बराबर ही तो हुआ नहीं बराबर हुआ जब छाटना होगा ना तो हर जगह से छाटेगा तो दिमाग लगाने का काम कम करिएगा इसीलिए मैंने पहले भी बोल रखा है कि फॉर्म भरने में जल्दबाजी नहीं कि अरे लास्ट डेट आ रहा अभी है ना दिन सोच समझ लो ध्यान से गलती हो जाएगी चिल्लाएंगे इधर उधर मेरा तो फोटो बिना नाम का कर दिया मेरा तो एक वेरेंट ट्वेल्थ हो गया अरे यार मैंने तो स्किल मीडियम हिंदी था मैंने इंग्लिश कर क्यों कर दिया भाई किस बात की जल्दी पड़ी थी आपको इतनी जल्दी थी फॉर्म भर के बताना कि आई एम द विनर हाँ एग्ज़ाम देने जाएंगे विनर से पहले लूज़र साबित हो जाएंगे तो यहाँ दो पॉइंट आपको ध्यान रखना है डांट नहीं रहा हूँ बता रहा हूँ इसको समझो 
ये दो बातों पे आप ध्यान रखना तीसरी बात ये कि नाम वगैरह भाई जो भी नाम आपका है ठीक है जो भी नेम आपका है मम्मी का है ठीक है या पापा का है जिनका भी नाम उस फॉर्म में पूछा जा रहा है तो दिख करेक्ट भरने का प्रयास करिएगा ठीक है क्योंकि एक एक चीज़ों से छाटे जाएंगे तो फिर आपका खुद भी दिमाग ठिकाने लग जाएगा कि यार थोड़ा सा कहीं से पहले हिंट ले लिया होता समझ लिया होता क्या भरना है क्या नहीं भरना है तो फिर वहाँ आपका गलती नहीं होगा यहाँ पर भी ध्यान रखना है और तो कोई गलती नहीं है बाकी देखिएगा अभी तो मैंने फ़ोटो वाले साइज का बहुत ज़्यादा निरीक्षण परीक्षण और सर्वेक्षण नहीं किया हुआ है वाह फोटो वाले में देखिएगा जब आप फ़ोटो लिखने जो चिपकाने जाएंगे अपनी सुंदर सी आधार कार्ड वाली फ़ोटो जब आप यहाँ पे लगाने जाएंगे तो देखिएगा क्या वहाँ पे लिखा है कि डेट शुड बी प्रिंटेड क्या वहाँ पर डेट मैंशन करने के लिए कहा गया है अगर कहा गया होगा तो वहाँ बगल में लिखा होगा नहीं कहा गया होगा तो उस पर भी अपनी चतुराई नहीं दिखाइएगा अच्छे से पढ़ लीजिएगा डेट जो लिखा होगा फ़ोटो तीन महीना पहले की पुराने की नहीं होनी चाहिए या एक महीना पहले के पुराने की नहीं होनी चाहिए तो जाके साफ सुंदर छवि का अभी अपना एक छाया चित्र ले लीजिएगा ठीक है डेट मांगेगा डेट डालिए और एक चीज़ और सुन लो पीछे बड़ा रंग अबिरंगा बैकग्राउंड मत लगवा देना किलो नीला पीला गुलाबी मतलब सब कलर मिक्स किया सिंपल सा वाइट बैकग्राउंड रखवाना ठीक है बोल देना कि सर वाइट बैकग्राउंड रखिए अच्छा लगता है ब्लू भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं है वाइट बैकग्राउंड रखोगे तो बहुत अच्छा लगेगा ठीक है तो उनको बोल दीजिएगा पैसा दे रहे हो फोटो खिंचाने का कि नहीं फोटो खिंचाने का पैसा दे रहे हो तो थोड़ा ढंग का बैकग्राउंड भी रखवाना कई लोगों ने कहा सर मैं चश्मा लगाता हूँ तो चश्मा लगाने वालों का क्या होगा कोई दिक्कत नहीं है यार आप अपनी फ़ोटो दो चश्मा चश्मे से क्या जैसा ही फ़ोटो दोगे सब एक्सेप्टेबल है ठीक है ढंग की फ़ोटो देना तो ये कुछ बातें थी जिस पे आपको विशेष ध्यान रखना है अब एक सवाल और भी मन में गूझ रहा है सर ये बताइए कि हम सी वाला भरें या डी वाला भरें या सी और डी दोनों भरें इसमें से कौन सा भरे यार ये भी मन में चल रहा है कई लोग परेशान हताश तो देखो एज क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग अगर आप 27 से एब नहीं हुए हो ठीक है तो आप सी और डी दोनों के लिए अप्लाई करने जाओ वहाँ आप चुनिंदा कुछ लोग हैं सी के लिए ये पढ़ना पड़ेगा डी के लिए ये पढ़ना पड़ेगा अब सी और डी के लिए अलग पढ़ाई नहीं करनी है ठीक है सी और डी के लिए कोई अलग पढ़ाई नहीं करनी है सिंपल सी बात है आपको प्रायोरिटीज के रूप में पूछ रहा है कि सी या डी तो भाई जब मैं 27 से कम का हूँ हमारी एलिजिबिलिटी है दोनों भरने के लिए तो हम क्यों नहीं दोनों भरेंगे हम दोनों भरेंगे सी डी दोनों रहेगा अगर 27 से अब हुए हैं तो वहाँ एक मानक दंड तय कर दिया गया है कि डी का इतना एज क्राइटेरिया सी का इतना क्राइटेरिया आप जब फॉर्म भरने जाएंगे जब सरकारी रिजल्ट खोलेंगे तो साइड में लिखा होगा उसको थोड़ा सा देख लीजिएगा तो इन बातों को ध्यान रखिए हाँ बचकानी हरकतें मत करिए छोटी बच्ची नहीं हो आप लोग क्या बोलते हैं बच्चे नहीं हो छोटे ठीक है तो मेरे दोस्त मेरे साथी ये कुछ बातें हैं जिनको आप ध्यान में रखते हो और आपका फॉर्म अच्छे से फिल हो जाता है रिटर्न की तैयारी करिए रिटर्न की तैयारी के लिए आप लोगों के लिए इंग्लिश की क्लास मेरे थ्रू चलाई जा रही है जिसमें आप देख पाओगे कि पेड बैच के नाम से वो चल रहा है तो आप ज़रूर ज्वाइन करिए उसको अगर मान लीजिए आपने सब कुछ पढ़ रखा है बहुत अच्छे से आपकी तैयारी हो चुकी है और प्रैक्टिस करना चाहते हो ऑनलाइन मॉक टेस्ट लगा रहो अच्छी बात है लगाते रहो आप अगर चाहते हो कि कुछ टू दी पॉइंट मतलब केवल इंग्लिश ग्रामर का मतलब इंग्लिश का सौ नंबर का पेपर मिल जाए करे तो जाइए ट्यूशन घर ऑफिशियल ऐप पर जाइए मैं यहाँ लिख देता हूँ ट्यूशन घर ऑफिशियल ऐप पर जाइए वहाँ पर आपको सारी चीज़ें ठीक है ट्यूशन घर ऑफिशियल ठीक है ऐप पे जाइए वहाँ प्रैक्टिस बैच नाम से करके एक दो का रखा गया है जिसमें सारी चीज़ें प्रैक्टिस के लिए अलग अलग सेट वाइज चीज़ें तैयार की गई हैं ध्यान रखना मेरी तरफ से केवल इंग्लिश का ही सौ नंबर का है ओके पढ़ना होगा तो बैच है प्रैक्टिस करना है तो बैच है ठीक है बाकी होपफुल्ली आपकी क्लासेस आप अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे बहुत सारी चीज़ें इस चैनल पर शाम में रात में नौ तीस से लाइव क्लास चल रही थी पहले कुछ दिनों से हेल्थ का थोड़ा सा इशू था क्लास नहीं दे पा रहा था 
आज से वो कंटिन्यूसली फिर चलेगा तो ज्वाइन जरूर करिए थैंक यू टेक केयर जय हिंद